assalamu alaikum students welcome in the class of physical chemistry 2 uh, today we will discuss the effect of temperature and pressure on chemical potential in the previous lecture we have studied about chemical poten potential and we have uh, actually taken uh, you know free energy uh, as chemical potential so let's start Uh, we will differentiate the equation uh, 3.121 with respect to temperature at constant pressure and composition theek hai ab ye wali equation jo hai this is this one ye hum equation lenge which is mu i is equal to f1 bar this is equal to curly f over curly n i at constant pressure temperature uh, number of mole of component 1 and number of mole of component 2 ye bhi humne constant lena hai अच्छा जी अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है और ये हो जाएगा कली म्यू और चूंकि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करनी है तो सब सब्सक्रिप्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल या कंपोजिशन कैपिटल एन आ जाएगा अच्छा अब ये ये इस साइड पे ये वाली इक्वेशन है और इसमें करली का फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो जब इस तरह से हो तो एक्चुअली ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है और उसको फिर हम इस तरह से लिखते हैं करली स्केयर एफ ठीक है करली स्केयर एफ डिवाइडेड बाय ये करली एन एन आई तो ऑलरेडी इसमें है और विद रिस्पेक्ट टू हमने टेम्परेचर करना है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय करली टी आ जाएगा जबकि चूंकि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि प्रेशर और कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट है अच्छा अब इसमें क्या है कि ये जो एंट्रोपी है नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एन अदर थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी व्हिच इज एंट्रोपी एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन यू नो फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कंपोजिशन सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेजन को ये जो दी गई है हमने विद रिस्पेक्ट टू एन आई इसको डिफ्रेंशिएट करना है जबकि दूसरे वेरिएबल्स जो है वो कॉन्स्टेंट रखने हैं सो वट विल वी गेट सो दिस इज द इक्वेजन ठीक है ये जो है ना कर ली म्यू आई ओवर कर ली टी ई एन दिस इज इक्वल टू कर ली स्केयर एफ डिवाइडेड बाय कर ली एन वन कर ली टी ठीक है तो एक ये इक्वेजन है जिसको हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है अब जो पिछले लास्ट पेज पे जो आखिर पे हमारे पास इक्वेजन थी जब हमने उसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल तो वो हमारे पास आ गया माइनस कर ली एस डिवाइडेड बाय कर ली एन आई और ये टेम्परेचर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट वन एंड टू ये कांस्टेंट हैं ठीक है तो वो फिर इक्वेशन बन जाएगी करली स्केयर एफ डिवाइडेड बाय करली एन वन करली टी ठीक है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एन वन जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए एन वन का फैक्टर यहाँ भी नीचे आ जाएगा और यहाँ भी नीचे आ जाएगा अब डी जो है वो पार्शल डिफ्रेंशिएशन है तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेजन यानी थ्री और थ्री को हम कंबाइन कर देंगे और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखें अब इसमें ये वाला फैक्टर है ना करली स्केयर यानी इन दोनों में इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है करली स्केयर एफ ओवर करली एन वन करली टी ठीक है तो हम ये वाला और इन दोनों इक्वेशन का ये वाला फैक्टर इसको एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा करली म्यू वन डिवाइडेड बाय करली टी और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है दिस विल बी इक्वल टू माइनस कर ली एस ओवर कर ली एन वन और ये फिर टेम्परेचर प्रेशर एन वन एन टू साफ सक्रेप में एंड दिस इज इक्वल टू एंट्रोपी विच इज माइनस एस आई आइथ कंपोनेंट की दिस इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम ठीक है तो ये इक्वेशन हमें क्या देती है वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल ये केमिकल पोटेंशियल है ठीक है इसका वेरिएशन हम देती है हमें देती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टेम्परेचर के लिहाज से जब हम प्रेशर और कंपोजिशन जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं एस आई इज द पार्शल मोलर एंट्रोपी ऑफ आइथ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जबकि ये एस SI क्या है दिस इज द एस SI बार ठीक है 
किसी भी जरा प्रॉपर्टी के ऊपर बार आ जाए तो वो पार्शियल बन जाती है तो दिस इज द पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ द आयत कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क सो दिस इज एक्चुअली अनदर थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन विच इज करली स्केयर एफ ओवर करली पी करली एन आई ठीक है और इसका मतलब क्या है चेंज इन यू नो फ्री एनर्जी और ये डबल डिफ्रेंशिएशन शो कर रहा है ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू यू नो स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड कंपोनेंट आई राइट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू करली वी ओवर करली एन आई Uh, at constant temperature pressure and uh, constant number of moles of constituent 1 and 2 theek hai aur uh, uh, this is actually further equal to partial molar volume theek hai ye partial molar volume mein humne is equation ki derivation jo hai wo padhi hai theek hai to ye partial molar volume ke barabar hai iske ilawa kya hai ki ye jo curly gear f over curly p curly divided by curly ni this is also found to be equal to curly mu i यानी केमिकल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करली पी यानी चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब अगेन हमने इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे इनको बिकॉज डी एफ जो है ये एक पार्शियल डिफरेंशियल है तो उससे क्या होगा कि अब ये दो वैल्यूज सेम है ठीक है तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कली म्यू आई है ठीक है डिवाइडेड बाय कली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इसको हम वी आई बार के बराबर कर देंगे बिकॉज दीज टू वैल्यूज दीज आर द सेम तो इसलिए हम वी आई बार को इस वैल्यू के बराबर कंसिडर कर लेंगे ठीक है या फिर क्या है कि आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस कली को अब डी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है विच इज ऑल्सो यू नो स्मॉल चेंज क्योंकि डी एफ जो है वो पार्शल डिफरेंशियल है तो कली की जगह हम अब डी लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा डी म्यू आई दिस इज इक्वल टू वी आई वी आई डी पी राइट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कैपिटल एन ठीक है तो इस इक्वेजन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो ये हो जाएगा डी म्यू आई दिस इज इक्वल टू वी आई बार इन टू डी पी अच्छा जी अब हम अगर हम मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस कंसिडर करें तो उसमें आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है या अगर हम सिंपली वी को इस साइड पे लें और ये एन को आ, मतलब हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें डिवाइड कर दें ठीक है तो ये एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस वन एन आई दिस इज मल्टीप्लाइड बाई आर टी डिवाइडेड बाई पी ठीक है तो अब इसमें क्या होगा कि हमने क्या करना है अब कि ये जो करली वी यानी चेंज इन वॉल्यूम अगर हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट आई राइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू वी नो दैट दिस इज इक्वल टू पार्शियल मोलर वॉल्यूम विच इज वी आई बार ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो है ना करली वी और करली एन आई ठीक है और ये वाली वैल्यूज जो हैं वो जब इस साइड पे आ जाएंगी तो ये हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा वी आई बार नाउ दिस पार्शियल मोलर वॉल्यूम दिस इज दिस आल्सो कॉन्टेन द टर्म राइट फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सो दिस विल बिकम इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी so what will we do now we will take these equations these two equations that is 3.125 and 3.126 this is equation number 3.125 this one and this is equation number 3.126 this one we will again compare and contrast these two equations and we will get then this one equation so Uh, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी म्यू आई दिस इज इक्वल टू वी आई बार डी पी और यहाँ पर ये वी आई बार की वैल्यू है इस इक्वेजन के थ्रू से विच इज आर टी ओवर पी तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेजन में वी आई बार की वैल्यू यहाँ से लेकर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा डी म्यू आई दिस इज इक्वल टू ये वाला आर टी आ जाएगा ठीक है वी आई बार 
और ये डी हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में तो ये आर टी इधर आ जाएगा और डी पी ये वाला डिवाइडेड बाई पी ये वाला तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी आर टी इज इक्वल टू डी पी ओवर पी ठीक है तो या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यानी आर टी इन टू डी लॉग नेचुरल पी इस इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं द पार्शल प्रेशर पी आई ऑफ द आयथ कंस्टिट्यूएंट इज गिवन बाय तो ये पार्शियल प्रेशर की डॉल्टन ला के थ्रू से ये डेफिनेशन है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आयत कंपोनेंट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ठीक है तो अगर जो है वो हम इसको इस फॉर्म में लिखें लॉग नेचुरल की फॉर्म में तो उससे क्या होगा कि जब हम लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखते हैं जो 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 प्रोडक्ट होती है वो प्लस हो जाता है यहाँ पर जैसे कि दिया गया है तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल पी आई दिस इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स आई प्लस लॉग नेचुरल पी ठीक है जबकि इसमें एक्स आई क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द आयत कंस्टिट्यूएंट सिंस द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट देयर फॉर वट विल हैपन डी लॉग नेचुरल पी आई दिस इज इक्वल टू डी लॉग नेचुरल पी ठीक है तो अगर हम ये कहें कि कंपोजिशन जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट है तो उससे यानी जो डी लॉग नेचुरल पी आई दिस विल बिकम इक्वल टू डी लॉग नेचुरल पी के ही यानी वो आ, ये अब आयत कंपोनेंट जो है उसका पार्शियल प्रेशर नहीं लेंगे बल्कि हम इसको टोटल प्रेशर के इक्वल कंसीडर कर लेंगे ठीक है क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि कंपोजिशन जो सिस्टम की वो कॉन्स्टेंट है तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये डी लॉग नेचुरल पी के बराबर आ जाएगी एंड हेंस डी म्यू आई यानी यहाँ पर ये किसी भी कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है दिस विल बिकम इक्वल टू आर टी डी लॉग नेचुरल अब इस पी की जगह हम स्मॉल पी और आई यानी आयत कंपोनेंट का प्रेशर लगा देंगे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग Uh, that the composition of the system is constant uh, इसलिए हम जो आयत component का pressure है उसको total pressure के equal consider करेंगे तो इसलिए ये वाली equation जो है इसमें convert हो जाएगी d mu i is equal to आर टी डी लॉग नेचुरल पी आई राइट right, तो हमने क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन जो पिछले पिछली स्लाइड के आखिर पर थी डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डी लॉग नेचुरल पी हमने इसको इंटीग्रेट करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो इससे क्या होगा कि ये डी जो है ये कैंसल आउट यहाँ से हो जाएगा म्यू आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है विच इज म्यू आई नॉड प्लस अब आर भी इसमें कांस्टेंट है और कांस्टेंट uh, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉर्ड प्लस आर टी लॉग नेचुरल पी आई यानी दोनों साइड से ये डी कैंसल आउट हो जाएंगे वेयर म्यू आई नॉर्ड इज अ कॉन्स्टेंट बींग द वैल्यू ऑफ केमिकल पोटेंशियल एड यूनिट पार्शियल प्रेशर ऑफ आयत का स्टेटमेंट यूनिट प्रेशर इज जनरली टेकन एज द स्टैंडर्ड स्टेट एंड हेंस म्यू आई नॉड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल अब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हम ले रहे हैं इसको बोलते हैं दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ केमिकल पोटेंशियल एट यूनिट पार्शियल प्रेशर ऑफ आयत कंस्टिट्यूएंट यानी अब यहाँ पर हमने जो आयत कंस्टिट्यूएंट है उसका यानी पार्शियल प्रेशर जो है उसको भी कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लिया है और इससे हमारे पास ये केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी ठीक है और इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ द आयत कंस्टिट्यूएंट लेकिन ये म्यू आई नॉट जो है यानी स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल दिस दिस इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज होगी सो दिस इज द एंड ऑफ टू डेज लेक्चर राइट एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक टिल देन अल्लाह हाफिज